কোনো একটি গ্রামে গায়ত্রী নামে একজন মহিলা তার স্বামী গরিচিং ও পাঁচ বছরের মেয়ে সেন্ট্রালার সঙ্গে বাস করত তারা অনেক গরিব হলেও খুবই হাসি খুশিতে দিন কাটাতো সিন্ট্রেলের মা গায়ত্রী দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়েছে সিন্ট্রেলার বাবা সংসার চালানোর জন্য ঘড়ি কেটে বাজারে বিক্রি করত ওদিকে গরিচিংয়ের ভাই কেলাস ছিল অনেক ধনী সে ছিল একজন ব্যাপারী কেলাস ও তার স্ত্রী বেরিতা তাদের প্রতি অনেক হিংসে করত কারণ তারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও গায়ত্রীর মতো কখনোই মা হতে পারেনি দেখেছ এদিকে আমি একটা সন্তানেরও মা হতে পারলাম না আর ওদিকে তোমার ভাই ভাবে একটা মেয়ে তো মা বাবা হয়েছে আবার কোনো হতে হয়েছে সেটা তো আমিও ভাবছি বেরিতা ওদের তো মেয়ে হয়েছে এইবার যদি ছেলে হয় তাহলে আমার ভাই পুরো এলাকার মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়াবে আমার মান সম্মান কোথায় যাবে বলো আরে না না আপনি এত ভাববেন না আমি কখনো এমনটা হতে দেব না আর যদি বাইচান্স হয়ে যায় তাহলে ওই গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তার ওই পুত্র সন্তানকে খুন করে ফেলব হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একদম ঠিক বলেছ আমার মান সম্মান রক্ষা করার জন্য এটাই একমাত্র সহি পদ্ধতি এদিকে পাঁচ বছরের সিন্ড্রেলা তার ভাই আসার জন্য অধীর আগ্রহে বসেছিল কখনো কখনো সে তার বাবাকে কাটকাটার কাজেও সাহায্য করত এভাবে আরও এক মাস পার হয়ে গেল গরিচিক বাজারে গিয়েছিল কাঠ বিক্রি করার জন্য এদিকে গায়ত্রীর প্রসব বেদনা উঠল এত ব্যথা করছে কেন পেটে নাকি এখনই বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে কিন্তু আমি কার কাছ থেকে সাহায্য চাইব সিন্ড্রেলার বাবাও তো এখন বাসায় নেই মা কি হয়েছে তোমার তুমি ঠিক আছে তো তুমি এখানে থাকো আমি এক্ষুনি বাবাকে ডেকে আনছি সিউট্রেলা সেখান থেকে যেতে না যেতেই কেলাস ও তার স্ত্রী বেরিতা চলে আসলো আর বলল আরে এত চিন্তা করছো কেন তোমরা আমি এখনই গরিচিকে ডেকে আনছি আর বেরিতা তুমি এদিকে সামাল দাও এ কথা বলে কেলাস তাড়াতাড়ি চলে গেল গরিচিং এর কাছে এই গরিচুই তাড়াতাড়ি বাসায় চল তোর বোর অবস্থা অনেক খারাপ এই সংবাদ শুনে কাঠ খড়ি সব কিছু ফেলে রেখে গরিচিং দৌড়াতে লাগলো বাড়ির দিকে পেছনে পেছনে কেলাস দৌড়াতে লাগলো কেলাস পেছন থেকে অনেক বড় একটি পাথর উঠিয়ে গরিচিং এর মাথার উপরে মারল গরিচিং সেখানেই মাটিতে পড়ে গেল আর সে মৃত্যুবরণ করল এরপর কেলাস গরিচিং এর মৃত্যু দেহকে তুলে জঙ্গলের ভেতরখানে একটি কোয়ার মধ্যে ফেলে দিল এদিকে গায়ত্রী অনেক কষ্ট করে বাসায় একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল আরে শেষ পর্যন্ত ছেলে বাবুর জন্ম দিল আমি এদের দুজনকে খুন করে ফেলবো কিন্তু এর আগে সিন্ড্রেলাকে বাড়ি থেকে বের করতে হবে আরে ও সিন্ড্রেলা বেটা এভাবে শুধু ভাইকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে দুধ খাওয়াতে হবে না দুধ নিয়ে এসো ঠিক আছে বড় মা আমি এখনই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে আছে এভাবেই সিন্ড্রেলাকে বাইরে বের করে দিল এরপর বিদিতা গায়ত্রীর গলা আটকে ধরে তার প্রাণ নিয়ে নিল আর সে বাবুটির মুখের মধ্যে বিষ ঠেলে দিয়ে তাকে জঙ্গলে ফিরে আসল সে ভাবল যদি জঙ্গলি জানোয়ার তাকে নাও খায় তাহলে বিষক্রিয়ায় সে মারা যাবে এভাবে বিদিতা ও কেলাস তাদের স্বপ্নকে পূর্ণ করল তারা খুবই খুশি ছিল ওদিকে বাহিরে দাঁড়িয়ে শ্রীডেলা দেখতে পেল তার বড় মা তার ভাইকে কোলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল আরে আমার ভাইকে নিয়ে এদিকে কোথায় যাচ্ছে আর আমার মা দেখি তো বাসার মধ্যে গিয়ে দেখি এরপর সিন্ড্রেলা দৌড়ে ঘরে গিয়ে দেখল তার মা আর বেঁচে নেই মায়ের এই অবস্থা দেখে আর ভাইকে না পেয়ে সিন্ড্রেলা খুবই জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো ওদিকে মনমোহন নামে একজন ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখল জঙ্গলের মধ্যে একটি বাচ্চা পড়ে আছে আরে এই গভীর জঙ্গলে এই নবজাতক বাচ্চা মানুষ কত বড় পাশুন্ড হাই 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 দেখি তো বাচ্চাটা বেঁচে আছে না মারা গেছে এ কি বাচ্চার মধ্যে তো জান এখনো বাকি আছে ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় এ কথা বলে মনমোহন বাচ্চাটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল মনমোহনের টাকার কোনো কমতি ছিল না সে ছিল অনেক ধনী অনেক টাকা খরচ করে ভালো চিকিৎসার মাধ্যমে মনমোহন বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তুলল তারপর থেকে ওই বাচ্চাটি মনমোহনকে বাবা মানতে লাগলো এদিকে সিন্ড্রেলা অনেক দুঃখে কষ্টে তার মাকে খবরস্ত করল এরপর সে তার বাবার সন্ধানে বাহিরে বের হল অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সিন্ড্রেলা তার বাবা গরিচিকে কোথাও খুঁজে পেল না কারণ তার বাবা তো আর পৃথিবীতে নেই সেও তো মারা গেছে তার আপন বড় ভাই কেলাসের হাতে 
সিরজেরার দক্ষিণ আর কোনো সীমা রইল না সিরজেরা তার পেট চালানোর জন্য তার বাবার মতো জঙ্গলে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলো কিন্তু কেলাস আর বিনিতা সিরজেলার এই সুখটুকু সহ্য করতে পারল না তারা সিরজেলাকে তাদের ঘর থেকেও বের করে দিল আরে সিরজেলার বাচ্চা সিরজেলা এই ঘর আমার তোর বাবার না তাই বলছি এই ঘর থেকে তুই বের হয়ে যা দাদা এই ঘর এখন আমার আমার বাবা অনেক কষ্ট করে ঘরটা বানিয়েছে আমি এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না আরে বাবা রে যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা তোর বাবা তো মারা গেছে এখন এই ঘরের বাড়ি আমি যা এই ঘর থেকে বের হয়ে যা এভাবেই কেলাস সিরজেলাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল আর গরিচিকের সমস্ত স্বয় সম্পত্তি যা ছিল সব কিছু নিজের আয়ত্ত করে দিল নিরুপায় হয়ে সিরজেলা জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছোট্ট একটি ঝোপড়ি তৈরি করলো আর তার ভিতরে থাকতে লাগলো বা বাবা আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদেরকে কারা খুন করেছে আর আমি ওয়াদা করছি আমি ওদের প্রতিশোধ দেব এরপর থেকে সিরজেলা সেই জঙ্গলের ভেতরে থাকতে লাগলো বাবার মতো সেই জঙ্গল থেকে খড়ি কেটে বাজারে বিক্রি করে তার পেট চলাতে লাগলো সে জঙ্গল থেকে ফল পেয়ে খেত জঙ্গল থেকে খড়ি কেটে বিক্রি করত এভাবে সে তার জীবন চালাতে লাগলো ওদিকে সিরজেলার ছোট ভাই বিনয় মনমোহনের কাছে বড় হতে লাগলো মনমোহন তার নাম রেখেছিল বিনয় বিনয় লেখাপড়া করে অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল কিন্তু টাকা পয়সা থাকার কারণে বিনয়ের মধ্যেও অহংকার চলে আসলো সে বাড়ির চাকর নকরদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করত আরে একটা কথা তোমাদের কি প্রতিদিন বলতে হয় আমি বলিনি যে আমি ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে আমার ঘরে কফি রেখে দেবে যাও এখান থেকে এদিকে সিরজেলা অনেক কষ্ট দিন কাটাচ্ছে তার কাপড়ও অনেক ছেড়ে গেছে কাপড় কেনার মতো তার কোনো টাকা নেই জঙ্গলে কাঠ কাটার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে তার জামা ছেড়ে ছেড়ে গেছে যদি আজ আমার বাবা মা বেঁচে থাকতো তাহলে এভাবে জীবন কাটাতে হতো না আর এভাবে পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে হতো না এভাবে আফসোস করতে করতে সবগুলো খড়ি কেটে মাথায় করে সিরজেলা বাজারে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য বাজারের লোকজন সিরজেলাকে দেখে অনেক হাসি ঠাট্টা করতে লাগলো দেখেছ সিরজেলা নতুন নতুন ডিজাইনের জামা পরে আসে কোথায় যে পায় সব কত জায়গায় ফাটা আরে এই মেয়েটির কি লজার সরব নাই এলাকার পুরুষদের সামনে এই রকম ছেঁড়া কাপড় পরে আসে কি করে ছেঁচি ছেঁচি ছি এসব শুনে সিরজেলার অনেক বেশি দুঃখ হল সিরজেলা খড়িগুলো সব বাজারে ফেলে রেখে সে কান্ডা করতে করতে জঙ্গলের ভেতরে সেই কোয়ার কাছে গিয়ে কান্ডা করতে লাগলো হে খোদা আমার কি দোষ গরিবদের সব সবাই কেন বিপদ হয় সবাই কেন গরিবদের দিকে আগুন তুলে কথা বলে যারা আমার মা বাবা ভাইকে খুন করে দিল নিখোঁজ করে দিল তাদেরকে কেউ কিছু বলে না তারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি আমি কি অপরাধ করেছি আমি গরিব আমার টাকা পয়সা নেই যদি তুমি এভাবে জীবন দিয়ে দাও তাহলে আমাদের যে খুন করেছে সেই খুনেদের শাস্তি দেবে কে তারা তো এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবা আমি সব জানি কিন্তু কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ওদের তো অনেক টাকা আমি কিভাবে প্রতিশোধ দেব এলাকার মানুষ সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে কেউ আমার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে না বাবা মামনি এই জন্য আমি তোমাকে এই জাদুর টাকার লেহেঙ্গা দিলাম এই জাদুর টাকার লেহেঙ্গা তোমাকে সব দিক থেকে হেল্প করবে আর এই জাদুর লেহেঙ্গা তোমাকে তোমার ছোট ভাইয়েরও দেখা দিয়ে দিবে ছবি দেখতে পেল সিরজেলা অনেক বেশি খুশি হল এরপর সিরজেলা জাদুর টাকা সেই লেহেঙ্গার মাধ্যমে সে তার ছোট ভাইয়ের পর্যন্ত পৌঁছে গেল এরপর সিরজেলা তার ছোট ভাইকে সব কথা বলে দিল কিন্তু আপু তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বিনয় আমার ছোট ভাই তোকে আমি কোথায় না খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পাইনি 
এ কথা বলে সিন্ড্রেলা বিনয়কে জড়িয়ে ধরল বিনয়েরও অনেক ভালো লাগলো তার বড় বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে এরপর সিন্ড্রেলা বিনয়কে সঙ্গে করে একটি মামলা করল পুলিশ খুনের দায়ে কেলাশ ও বিনিতাকে ফাঁসি দিয়ে দিল এভাবেই সিন্ড্রেলা তার মা বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিল এরপরে জাদুর টাকার লেহেঙ্গার মাধ্যমে তারা অনেক ধনী হয়ে গেল সিন্ড্রেলা ও বিনয় মনের আনন্দে তাদের বাকিটা জীবন কাটাতে লাগলো সাবরি নামে একটি মেয়ে তার বাবা সুরজের সঙ্গে বাস করত সাবরি দেখতে ছিল অনেক কালো এই জন্য ছোটবেলা থেকে তার কালো রঙের কারণে সবাই তাকে অনেক কথা শোনাত তবে সাবরি কখনোই কাউকে কোনো উত্তর দিত না কারণ তখন ছিল সাবরি অনেক ছোট এরপর যখন থেকে সাবরি একটু বড় হতে লাগলো তখন মানুষের কটু কথা তাকে অনেক কষ্ট দিতে লাগলো এভাবেই সাবরির দিন কাটছিল একদিন সাবরি তার বাবার সঙ্গে বসে ডাইনিং ঘরে টিভি দেখছিল তখন হঠাৎ করে সাবরি চোখ পড়ল খবরের কাগজে যেখানে ক্রিমের বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল বাবা বাবা দেখো মনে হচ্ছে এটা বাজারে নতুন ক্রিম এসেছে মনে হয় এটা ইউজ করলে আমার কালো রং ফর্সা হয়ে যেতে পারে আরে বেটা এসব তোমার ভুল ধারণা বাবা তাহলে আমি কোথায় যাব বলো এরকম কালো চেহারা নিয়ে আমি তো কোথাও যেতে পারি না তুমি কেন এসব বলছো মা বাবা এসব বলবো না তো কি বলবো আমার কালো রঙের কারণে কোনো ছেলে আমাকে পছন্দ করে না কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না এটা তোমার ভুল ধারণা মামনি পৃথিবীতে কি শুধু তুমি কালো আছো কত কালো মানুষ আছে তাদের কি বিয়ে হয়নি আল্লাহ তালা যখন তোমাকে সৃষ্টি করেছে তোমার জোড়া একজন না একজনকে অবশ্যই সৃষ্টি করে রেখেছে দেখবে একদিন ঘোড়ায় চুরির রাজপুত্র এসে আমার মামুনিকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে সেই দিন কবে আসবে বাবা আজ পর্যন্ত দশ জন ছেলে পক্ষ আমাকে দেখে চলে গেছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমার কালো রঙের কারণে আমার প্রতি তাদের ভালো ধারণা ভালো চোখ কেন আসলো না বাবা বেটা পৃথিবীর সবাই কি একরকম হয় তুমি নিজের প্রতি ভরসা রাখো দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে সুরেশ এসব বলছিল আর তার চোখ থেকে পানি বের হচ্ছিল সুরেশ ভালো করে জানে কালো রঙের কারণে তার মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না এজন্য তারও চিন্তার কোনো কমতি ছিল না সব কিছু জেনে বুঝেও সুরেশ তার মেয়ে সাবরির মনোবলকে বাড়ানোর জন্য এসব বলছিল এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল একদিন সাবরি আবারও তার বাবার কাছে গিয়ে পড়ল বাবা অনেক হয়েছে আমি আর এভাবে থাকতে পারছি না আরে মা এরকম করে কি কেউ বলে সত্যি করে বলো তো কি হয়েছে তুমি তো মার্কেটে গিয়েছিলে কাপড় কিনতে কিন্তু হ্যাঁ বাবা কিন্তু ওখানে গিয়ে এক মানুষের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে আচ্ছা কি হয়েছে সব কথা খুলে তো বলবে বাবা আমি শপিং করতে গিয়েছিলাম দোকানের একটি ছেলে ভুল করে আমার গায়ে কফি ফেলে দিয়েছে সে আমাকে সরি বলা বাদ দিয়ে উল্টো আমাকে নিয়ে মজা করছিল হাসছিল আর বলছিল কফির রং নাকি আমার কাছে ফর্সা লাগছে আর ছেলেটির কথা শুনে সেখানে থেকে সবাই জোরে জোরে আমার দিকে তাকে হাঁটছিল বাবা কালো হওয়ার কারণে কেউ আমাকে পছন্দ করে না সবাই আমার সঙ্গে এরকমটা ব্যবহার করে সুরেজ বুঝে গিয়েছিল যে আজ সাবরির মন অনেক খারাপ সে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছে এরপরেও সে সাবরিকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু আজ সাবরি কিচ্ছুই বুঝতে চাইল না এরপর কান্না করতে করতে সাবরি তার রুমে চলে গেল শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়েও পড়ল সেই ঘুমের মধ্যেই সাবরির স্বপ্নে তার মৃত মাকে দেখল মা মা তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে বলো কেন চলে গেছ আবার আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছ হ্যাঁ মামনি আমি আমার রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আজ কিসের রাজকুমারী মা আমি রাজকুমারী হলাম কি করে মামনি আজ কি হয়েছে তুমি তো সত্যি আমার রাজকুমারী কিন্তু তোমার মন এত খারাপ কেন মা কেন তুমি আমাকে ছেড়েও চলে গিয়েছ আগে বলো এই পৃথিবীটা অনেক নিষ্ঠুর কেউ কাউকে ভালোবাসে না মা হ্যাঁ বেটা আমি সব জানি আর আজ তোমার সঙ্গে যা কিছু হয়েছে আমি সেটাও জানি কিন্তু মামনি এভাবে সাহস হারালে তো চলবে না মা আমার এই বয়সে তো তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল না আমার বয়সে সব মেয়েদেরই বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার এই কালো রঙের কারণে কোনো দিন আমার বিয়ে হবে না তুমি চিন্তা করো না মামনি দেখবে তোমার স্বপ্নের রাজকুমার অবশ্যই একদিন তোমার কাছে যাবে সেই দিন কখনো আসবে না মা তার চেয়ে ভালো আমিও তোমার কাছে চলে যাব আর নয় তো নয় তো আমাকে তুমি চেঞ্জ করে দাও যাতে মানুষ আমার আসল রূপ রং সম্পর্কে কিছুই বুঝতে না পারে 
বেটা ধোকা দেওয়া অনেক সহজ কিন্তু ধোকা দিয়ে আর যাই হোক সংসার করাটা সহজ নয় আর যদি তুমি এটাই চাও তাহলে শোনো তোমার বাবার ঘরে আমার অনেক আগের পুরনো একটি সিন্দুক আছে ওই সিন্দুকের মধ্যে তোমার জন্য কিছু না কিছু একটা আছে এটুকু বলতে না বলতেই সাবরির চোখ খুলে গেল সাবরির মা তার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু তখন যা কিছু ঘটেছিল সাবরির সবই মনে ছিল এজন্য সে উঠে সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার রুমে গেল সেখানে গিয়ে তার মায়ের রাখা পুরনো সিন্দুকটি খুলল কিন্তু সিন্দুক খুলতে না খুলতে সাবরি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল আরে সাবরি বেটা কোথায় তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হও ওই যে তোমার ফুফু যে ছেলের কথা বলেছিল না ওই ছেলে এখানে আসছে তাড়াতাড়ি রেডি হও সাবরি তার বাবার এ কথা শুনে খুবই খুশি হয়ে গেল কারণ এইবার সে পাত্রর সামনে যাবে জাদুর কালো লেহেঙ্গা পরে এর কিছুক্ষণ পরেই পাত্রপক্ষ সেখানে চলে আসলো ছেলেটি দেখতে ছিল অনেক সুন্দর হ্যান্ডসাম ও ফর্সা এসব দেখে সুরেজ ভালো করেই বুঝে নিল যে এইবারও তারা তার মেয়েকে পছন্দই করবে না কিন্তু সাবরি যখনই সেই কালো লেহেঙ্গা পরে সবার সামনে আসলো তখন সবার চোখ যেন কপালে উঠে গেল কারণ সাবরিকে ওই লেহেঙ্গা পরে অনেক ভরসা ও সুন্দর দেখাচ্ছিল নিজের মেয়ের এরকম চেঞ্জ দেখে সুরেজও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে মানুষের সামনে কিছুই বলতে পারছিল না কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দ সাবরিকে পছন্দ করে সেখান থেকে চলে গেল আর সে যাওয়ার আগে সাবরিকে ফোন নাম্বারও দিয়ে গিয়েছিল আর এভাবেই সময় পার হতে হতে তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক হয়ে গেল তারা প্রতিদিন ফোনে কথা বলত ও দেখা করত আর সাবরির ভালো কথা ও ভালো ব্যবহারের কারণে আনুজ খুবই মুগ্ধ হয়ে গেল এভাবেই সময় পার হতে হতে বিয়ের দিনও সামনে চলে আসলো আর বিয়ের একদিন আগে সাবরি তার মায়ের ছবির কাছে গিয়ে বলল মা তুমি কোথায় সাবরি এটা বলতে না বলতে তার মা তার সামনে প্রকট হয়ে গেল আর তাকে বলল কি হয়েছে মামনি এখন তো তুমি অনেক খুশি তাই না কালকে তোমার বিয়ে আর আনোচের মতো এত সুন্দর ছেলে তোমার স্বামী হতে যাচ্ছে মা আমি তো অনেক খুশি কিন্তু আমার তো অনেক ভয় লাগছে যদি ওরা আমার আসল রূপ রং সম্পর্কে জেনে যায় তখন কি হবে কেন মা আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে মিথ্যে দিয়ে আর যাই হোক সংসার হয় না মিথ্যের উপরে সংসার বেশি দিন টিকে থাকে না আমি তোমাকে সব রকমই বলে দিলাম এখন তোমার ইচ্ছে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো এ কথা বলে সাবরির মা চলে গেল সাবরি অনেক চিন্তায় পড়ে গেল সে কান্না করতে করতে প্রায় রাতই শেষ হয়ে আসছিল কিন্তু তার চোখের ঘুম মরে গিয়েছিল এভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পরে সাবরি আনুজকে ফোন করল আর দেখা করার জন্য ডাকল আর সে জাদুর কালো লেহেঙ্গাকে খুলে আনুজের সঙ্গে দেখা করতে গেল যখন আনুজ সাবরির আসল রূপ রং দেখল তখন সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল তখন সাবরি আনুজের কাছে সব সত্য কথা খুলে বলল সব কথা শুনে আনুজ কিছু না বলে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল আর সাবরিও খুবই কান্না করতে করতে তার রুমে চলে আসলো পরের দিন বিয়ের পরিবর্তে তাদের বাড়িতে দুঃখের অনশন হচ্ছিল কারণ সাবরি তার বাবাকে সব সত্য কথা বলে দিয়েছিল এখন তাদের পুরো বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে জীবনে কখনো আর কোনো দিন তার বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষ বাড়িতে আসবে না কিন্তু বিষয়টি হয়ে গেল তার উল্টো সন্দেহ হতে না হতেই ব্যান্ডবাসি বাজাতে বাজাতে কারা যেন তাদের বাড়ির বাহিরে এসে ভিড় জমেছে তখন দৌড়াতে দৌড়াতে সুরজ বাড়ির বাহিরে এসে দেখল আনুজ সবাইকে নিয়ে বারাত সাথে করে তার বাড়ির বাহিরে অপেক্ষা করছে আরে সাবরি তুমি এখনও রেডি হও নি এ কথা শুনে সাবরির চোখ থেকে পানি বের হতে লাগলো তখন আনুজ তাকে বলল সাবরি আমি জানি তুমি কি ভাবছো আমি ওখান থেকে যাওয়ার পরে আমার মনকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম আমি ভাবলাম কালো রং হওয়া কি পাপ আর আমি কি তোমার শুধু ফর্সা রং দেখেই তোমাকে ভালোবেসেছি কিন্তু না আমার মন বলে উঠল আমি তোমাকে আমার মন থেকে আর তোমার ভালো স্বভাবের কারণেই ভালোবেসেছি এই জন্য অন্য কোনো জিনিস দিয়ে তোমাকে চেঞ্জ করা ফর্সা পরিবর্তন এসবের কোনো কিছুরই দরকার নেই তুমি যেমন আছো আমি তেমনই খুশি আনুজের এ কথা শুনে সেখানে থাকা সব মানুষের চোখে পানি আর চেহারাতে হাসির চমক ফুটে উঠল এরপর সাবরিও রেডি হয়ে আনুচের বাড়িতে বউ হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল 
কিন্তু এইবার সাফিরার জাদুর লেহেঙ্গা পরা ও ফর্সা রঙের কোনো কিছুরই দরকার হলো না